ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று கேட்ட ஐந்து கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் ஊழல் மலிந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது எழுபத்தி மூணாவது இடம் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தனியார் பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆறு மாத பேருக்காலம் எடுக்கலாம் என்று அறிவித்த மாநிலம் எது கேரளா தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தற்போது எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது நேபாளம் காத்மண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டி எங்கு நடைபெற்றது இந்தியா கவுகாத்தி மற்றும் சில்லாங் கவுகாத்தி மற்றும் சில்லாங் தேசிய மாசு கட்டுப்பாட்டு தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது டிசம்பர் ரெண்டு டிசம்பர் ரெண்டு ஓகே வாங்க என்னைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் லோக்கல் சர்வீஸ் என்ற அமைப்பு மேற்கொண்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் மிக குறைவாக ஊழல் நடக்கும் மாநிலங்கள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் லோக்கல் சர்வீஸ் என்ற அமைப்பு மேற்கொண்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் மிக குறைவான ஊழல் நடக்கும் மாநிலங்கள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ள மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு வங்கம் சரிங்களா மேற்கு வங்கம் தான் மிக குறைந்த ஊழல் நடக்கும் மாநிலம் இந்திய அளவில் இதை வெளியிட்ட அமைப்பு வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் லோக்கல் சர்வீஸ் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணக்கெடுப்பு மொத்தமாக இருபது மாநிலங்களில் உள்ள இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு மாவட்டங்களில் கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த சர்வதேச ஊழல் தொடர்பான நாள் வந்து என்றைக்கு அனுசரிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்பது சரிங்களா டிசம்பர் ஒன்பது தான் சர்வதேச ஊழலுக்கு எதிரான நாள் அடுத்த கொஸ்டின் பிரதமரின் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை எத்தனை கோடி பேர் இணைந்துள்ளனர் பிரதமரின் ஆயுள் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை எத்தனை கோடி பேர் இணைந்துள்ளனர்னா ஐந்து புள்ளி ஒன்று ஒன்பது கோடி ஐந்து புள்ளி ஒன்று ஒன்பது கோடி இந்த பிரதமரின் ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மே ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மே ஒன்பதில் தொடங்கப்பட்டது தான் பிரதமரின் ஆயுள் காப்பீடு திட்டம் இதை தொடங்கி வச்சவங்க வந்து நம்ம பிரதமர் மோடி அவர்களும் திறந்து வச்சாங்க இதில் வந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கோடி இணை கோடி பேர் இணைந்துள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் உலகின் மிக வய சாரி உலகின் மிக இள வயதில் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சாமரின் என்பவர் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் உலகின் மிக இள வயதில் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சாமரின் என்பவர் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாந்து சரிங்களா ஃபின்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவங்க தான் அந்த சாமரின் இவங்களோட ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி நாலு சரிங்களா முப்பத்தி நாலு இவங்க வந்து ஜனநாயக கட்சியை சேர்ந்தவங்க இதற்கு முன்பு வந்து யார் இள வயது பிரதமராக உலக அளவில் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள ஓலக்சி ஹான் ஓலக்சி ஹான் அவங்களோட வயது முப்பத்தி ஐந்து சரிங்களா அது மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் இள வயது பிரதமர்னு கேட்டாங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி அவங்க வந்து நாற்பது வயசில் இந்தியாவில் பிரதமராக இருந்தாங்க ஸோ இந்தியாவின் இள வயது பிரதமர்னு கேட்டாங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி அவர் பிரதமராக இருந்தப்போ அவரோட வயசு நாற்பது சரிங்களா மனிதவள மேம்பாட்டு அட்டவணையில் இந்தியா தற்போது எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது மனிதவள மேம்பாட்டு அட்டவணையில் இந்தியா தற்போது எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளதுன்னா நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது சரிங்களா நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல நம்ம இந்தியா இருக்குது இந்த தகவல் அதாவது இந்த அட்டவணை யார் வெளியிட்டாங்கன்னா யுஎன்டிபி அதாவது யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த அட்டவணையை வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது நாடுகள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிச்சு இதில் இந்தியா வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்காங்க லாஸ்ட் வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பதாவது இடத்துல இருந்தாங்க இந்த வருஷம் ஒரு இடம் முன்னேறி நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்காங்க பாலின மேம்பாட்டு பட்டியலில் இந்தியா தற்போது எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது பாலின மேம்பாட்டு பட்டியலில் இந்தியா தற்போது எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்காங்க இதில் மொத்தமாக கணக்கெடுக்கப்பட்ட நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் இந்தியா வந்து பாலின மேம்பாட்டு பட்டியலில் நூற்றி இருபத்தி இடத்துல இருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட தண்ணீர் தர ஆய்வில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட தண்ணீர் தர ஆய்வில் இந்தியா எத்தனை இடத்துல உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபதாயிரம் சரிங்களா டோட்டலாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நாடுகளே வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு அதில் நம்ம இந்தியா வந்து நூற்றி இருபதாவது இடத்துல இருக்காங்க எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் தர ஆய்வு பட்டியல் அடுத்தது மனித உரிமைகள் தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது மனித உரிமைகள் தினம் என்று எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பத்து சரிங்களா டிசம்பர் பத்து அது மாதிரி முதல் மனித உரிமைகள் தினம் எப்போ கடைபிடிக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டிசம்பர் பத்து 
ஆணையம் இருக்கு அது மாதிரி இந்தியாவில் வந்து மனித உரிமை ஆணையம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அக்டோபர் பன்னிரெண்டு அன்னைக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்போ மனித உரிமைகள் ஆணையம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஏப்ரல் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஏப்ரல் பதினேழில் தமிழ்நாட்டில் மனித உரிமைகள் ஆணையம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இந்தியாவின் முதல் எலக்ட்ரானிக் இன்டர்நெட் காரை அறிமுகம் செய்துள்ள நிறுவனம் இது இந்தியாவில் முதல் எலக்ட்ரானிக் இன்டர்நெட் காரை அறிமுகம் செய்துள்ள நிறுவனம் மோரிக்ஸ் கேரக்ஸ் நிறுவனம் மோரிக்ஸ் கேரக்ஸ் நிறுவனம் இந்த இன்டர்நெட் வசதியுடன் கூடிய முதல் கார் தற்போது ஜனவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி என்று இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான நகரங்களில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதாவது முதல் எலக்ட்ரானிக் இன்டர்நெட் காரை வந்து இந்தியாவில் அறிமுகம் பண்ண போகிறாங்க அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிற நிறுவனம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோரிஸ் கேரக்ஸ் நிறுவனம் மோரிஸ் கேரக்ஸ் நிறுவனம் அது இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள் அதாவது டெல்லி மும்பை கல்கத்தா சென்னை அந்த மாதிரி நகரங்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க எப்போனா ஜனவரி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்தியாவில் ட்விட்டரில் அதிகம் பேசப்பட்ட ஆண் அரசியல்வாதி பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள நபர் யார் இந்தியாவில் ட்விட்டரில் அதிகம் பேசப்பட்ட ஆண் அரசியல்வாதி பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளவர் நம்ம பிரதமர் மோடி தான் சரிங்களா பிரதமர் மோடி தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க ரெண்டாவது இடத்துல ராகுல் காந்தி இருக்காங்க மூணாவது இடத்துல உள்துறை அமைச்சராக இருக்க அமித்ஷா இருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு மோடி ரெண்டாவது வந்து ராகுல் காந்தி மூணாவது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அடுத்து இந்தியாவில் ட்விட்டரில் அதிகம் பேசப்பட்ட பெண் அரசியல்வாதி பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளவர் யார் ட்விட்டரில் வந்து பெண் அரசியல்வாதி யார் அதிகமாக பேசப்பட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்மிருதி இராணி சரிங்களா ஸ்மிருதி மத்திய அமைச்சராக இருக்க ஸ்மிருதி இராணி தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க ரெண்டாவது இடத்துல பிரியங்கா காந்தி இருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டாவது இடத்துல பிரியங்கா காந்தி இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிஞ்சது இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நிச்சயமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதற்கான சரியான விடையை நம்ம நாளைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இந்திய விமானப்படையின் முதல் பெண் விமானியார் இந்திய விமானப்படையின் முதல் பெண் விமானியார் ரெண்டாவது கொஸ்டின் செயற்கை சூரியனை உருவாக்க முயற்சி எடுக்கும் நாடு எது செயற்கை சூரியனை உருவாக்க முயற்சி எடுக்கும் நாடு எது சர்வதேச அடிமைகள் தினம் எந்த ஆண்டிலிருந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது சர்வதேச அடிமைகள் தினம் எந்த ஆண்டிலிருந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளி தினத்தின் மைய கருத்து என்ன சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளி தினத்தின் மைய கருத்து என்ன தமிழகத்தில் உள்ள மாநகராட்சிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு தமிழகத்தில் உள்ள மாநகராட்சிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்பெல்லாம் நீங்கள் வீடியோ பார்த்து பயன்பெறலாம் ஓக